السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله رب العالمين يبدع ونودي أرولال ونودي ناتتال أصول السنة ودي إن دوهوب الله إن يوم مغلا يوم أندرسير تانو அது போன்ற அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் நம்மை ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸிலே ஒன்று சேர்ப்பானாக அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹ்வுடைய தூதர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் அல்லாஹ் இன்னையும் உங்களையும் உலக முஸ்லிம்களையும் ஒன்று சேர்ப்பானாக உஸூலுஸ் சுன்னஹ் லில் இமாமி அஹ்லிஸ் சுன்னஹ் அஹ்மத் பின் ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களுடைய புத்தகத்திலிருந்து நான்காவது அடிப்படையை சென்ற வாரம் பார்த்தோம் நான்காவது அடிப்படையாக இமா மஹமத் பின் ஹம்பல் ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் கூறுவதன்னுல் இவ மஹமது ரஹிமுல்லா அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எம்மிடத்தில் சுன்னா என்பது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடமிருந்து வருவதாகும் விளக்கமாக அமையும் ஆதாரமாக அமையும் சுன்னாவில் கியாஸ் என்பது கிடையாது ஒப்பிடுதல் என்பது சுன்னாவில் கிடையாது அந்த சுண்ணாவிற்கு உதாரணங்களை கூறக்கூடாது மனு இச்சைகளும் சிந்தனைகளும் சென்றடைய முடியாது சுன்னா என்பது பின்பற்றுதலும் மனோ இச்சைகளை விட்டு விலகுதலும் ஆகும் அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹிமகுல்லா அவர்கள் கூறிய இந்த மத்தனுக்கு சென்ற வாரம் முடிந்த அளவு விளக்கம் பார்த்தோம் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்களை உண்மையாக நேசிக்க கூடியவர் சுன்னாவையும் அந்த சுன்னாவுடைய தோழராகி அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்களை உண்மையாக நேசிக்க கூடியவர் சஹீஹான ஹதீதை தேடி ஆராய்வார் சஹீஹான ஹதீஸ் என்றால் என்ன அல்லாஹுடைய தூதரிடமிருந்து ஆதாரபூர்வமான ஆதாரபூர்வமான அறிவிப்பாளர்கள் மூலம் வந்த சஹீஹான ஹதீஸை தேடி ஆராய்வார் யார் சுன்னாவையும் சுன்னாவுடைய தோழரையும் நேசிக்கிறாரோ அவர் ஆனால் இது மட்டும் சுன்னாவையும் சுன்னாவுடைய தோழராகிய முகமது ரசூலுல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்களை நேசிப்பதன் அடையாளம் அல்ல எது அடையாளம் அல்ல அல்லாவுடைய தூதருடைய சஹீஹான ஹதீஸ் இது என்பதை தேடி செல்லுவேன் என்பது மட்டும் சுன்னாவையும் சுன்னாவுடைய தோழரையும் நேசிப்பதற்கு உண்மையான அடையாளம் அல்ல உண்மையாக சுன்னாவையும் சுன்னாவுடைய தோழரையும் நேசிப்பதன் அடையாளம் அல்லாஹுடைய தூதரிடம் இருந்து சஹீஹான ஹதீஸ் என்று அறிவிக்கப்பட்டால் சிந்தனைகளையும் மனோ இச்சைகளையும் அதில் செலுத்தாமல் அதை அப்படியே உண்மை என்று அங்கீகரிப்பதுதான் சுன்னாவையும் சுன்னாவுடைய தோழரையும் நேசிப்பதன் அடையாளம் சஹீஹான ஹதீஸ் என்பதை அறிந்துவிட்டு சிந்தனைகளையும் அறிவுகளையும் அந்த ஹதீஸில் செலுத்தினால் அது அல்லாவுடைய தூதரை உண்மையாக நேசிப்பதாக மாறாது நான் சொல்ல வருது புரியுதா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பித்துநாக்கள் அனைத்திற்கும் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பொருந்தும் ஹதீதாக இருந்தாலும் குரானோடு அது முரண்படும் சஹீஹான ஹதீதாக இருந்தாலும் அந்த ஹதீஸ் எங்களுடைய அறிவுக்கு பொருந்தவில்லை அல்லது இதை சிந்திப்பதற்கு எங்களுக்கு அறிவு போதுமானதாக இல்லை அதனால் இந்த ஹதீஸை நாங்கள் மறுப்போம் இந்த கூட்டம் இன்று மட்டுமல்ல அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய மரணத்தில் இருந்து இந்த உலகம் அழியும் வரை இந்த கூட்டம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் இந்த பித்துநாக்களை விட்டு எம்மை பாதுகாப்பானாக சஹீஹான ஹதீஸ் என்றால் அதை சொன்னவர் யார் அதை கூறியவர் யார் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல் உல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அந்த ஹதீஸை உறுதிப்படுத்தியவன் யார் 
சஹாபாக்கள் கூறினார்கள் அதை சஹீஹ் என்று உறுதிப்படுத்தியவன் யார் நம் முன்னாள் நடத்திய வகுப்புகளில் இருந்து எடுக்க வேண்டிய சாராம்சம் இதெல்லாம் அல்லாஹ் உறுதிப்படுத்தினான் யாரின் மூலம் அறிஞர்களின் மூலம் இமாம் புகாரியின் மூலம் அல்லாஹ் உறுதிப்படுத்தினான் இமாம் அபுபக்கரின் மூலம் அல்லாஹ் உறுதிப்படுத்தினான் அமரின் மூலம் அல்லாஹ் உறுதிப்படுத்தினான் இதை சேர்த்தவர்கள் சஹீ என்று தரம் பிரித்தவர்கள் வேண்டுமானால் மனிதர்களாக இருக்கலாம் அதை பிரிக்க வைத்தவன் யார் அல்லாஹ் குரானை உஸ்மான் இபின் அஃபான் தொகுத்தார்கள் ஆனால் தொகுக்க வைத்தவன் யார் அல்லாஹ் அல்லாஹ் நாடியதால் தான் உஸ்மான் பின் அஃபான் தொகுத்தார்கள் அல்லாஹ் நாடியதால் தான் குரானில் இருந்து ஒரு ஒரு வரி கூட விடுபடாமல் உஸ்மான் இபின் அஃபானால் தொகுக்க முடிந்தது அது போல்தான் ஹதீதும் ஏன் ஹதீதும் குரானும் வேறு கிடையாது அல்லாவின் புறத்திலிருந்து வந்த வஹிதான் அவர் மனு இச்சையை பேசுவது கிடையாது ஏன் அது வகை யாரிடத்திலிருந்து அறிவிக்கப்படுகிறது அல்லாஹின் புறத்திலிருந்து அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய ஹதீதை பாருங்கள் மஹமது ரஹிமகுல்லா அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் ஹாக்கிம் போன்ற கிரந்தங்களில் சஹிஹான அறிவிப்பாக ஹாக்கிம் ரஹிமகுல்லா தங்களுடைய முஸ்ததரக்கிலும் பதிவு செய்கிறார்கள் அப்துல்லா இப்ன அம்பர் ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவர்கள் கூறுவதாக குன்து அக்துபு குல்ல ஷை இன் அஸ்மாஹு மின் ரசூல் இல்லா சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹுடைய தூதரிடம் இருந்து எதையெல்லாம் நான் கேட்பேனோ அதையெல்லாம் நான் எழுதுவேன் அல்லாஹுடைய தூதரிடம் இருந்து நான் எதையெல்லாம் கேட்பேனோ அதையெல்லாம் நான் எழுதுவேன் என்னை குறைசிகள் தடுத்தார்கள் எழுதுவதிலிருந்து என்ன சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதரிடம் இருந்து கேட்பதையெல்லாம் நீ எழுதுகிறாய் அலிஹி வசல்லம் பஷர் அல்லாவுடைய தூதர் யார் மனிதர் அவர் கோபத்திலும் பேசலாம் மகிழ்ச்சியிலும் பேசலாம் அதை எப்படி நீ வேறுபடுத்தி பார்ப்பாய் வகையது அல்லாவுடைய தூதருடைய சொந்த சொல் எது என்பதை வேறுபடுத்த உன்னால் எப்படி முடியும் அதனால் அது எழுதாதே என்று குறைசிகள் என்னை தடுத்தார்கள் நீங்கள் பேசுவதில் கோபமும் இருக்கும் நீங்கள் பேசுவதில் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும் அது வகையா வகை இல்லையா என்பதை நாங்கள் எப்படி பிரித்து பார்ப்பது அதை வகையை நான் எழுதுவதா அல்லது உங்களின் சொல்ல எழுதுவதா என்பதை நான் எப்படி தரம் பிரிப்பது அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது சொன்னார்கள் கூறுவதை நீ எழுது என் உயிர் யாரின் கரம் இருக்கிறதோ அவன் மீது சத்தியமிட்டு சொல்கிறேன் என்னிடம் இருந்து சத்தியத்தை தவிர எதுவும் வராது என்னிடத்தில் இருந்து சத்தியத்தை தவிர எதுவும் வராது நான் அல்லாஹுடைய தூதர் கோபத்தில் ஒன்றை நான் சொல்லிவிட மாட்டேன் மகிழ்ச்சியில் ஒன்றை சொல்லிவிட மாட்டேன் அது வகையாக இருந்தால் தான் அறிவிப்பேன் அதனால் என்னிடத்தில் இருந்து எதுவெல்லாம் வருகிறதோ அதை எழுது என்னிடத்தில் இருந்து வெளியேறக்கூடிய எதுவும் சத்தியமாக இல்லாமல் வேறு இல்லை என் அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல் உல்லா சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சுரத்துல் ஹாக்காவுடைய மிக முக்கியமான வசனங்களில் உண்டு சுரத்துல் ஹாக்கா அல்லா கூறுகிறான் நாற்பத்தி நான்கு நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் நபியே நாம் கூறாத சில விஷயங்களை சில வார்த்தைகளை நீங்கள் கற்பனையில் கூறியிருந்தால் கூறினால் நீங்கள் கற்பனையில் கூறினால் இது நடக்கும் தெரியுமா உம்முடைய வழக்கரத்தை நாம் பலமாக பற்றி பிடிப்போம் அதில் ஓடக்கூடிய உயிர் நாடி நரம்பை நாம் தரித்து விடுவோம் 
அதை நாம் செய்வதிலிருந்து தடுப்பவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது முகமது ரசூல் ஆகிய நீங்கள் நான் சொல்லாத வேறு கற்பனைகளை நீங்கள் கூறினால் உங்களுடைய வழக்கரத்தை பற்றி பிடித்து உயிர் நாடி நரம்பை தரிப்பேன் அல்லாஹ் யாருக்கு கொடுக்கக்கூடிய எச்சரிக்கை முகமது ரசூல் உல்லா சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எச்சரிக்கை அதனால் தான் ஹதீத்தை பற்றி பேசும் பொழுதோ குரானுடைய வசனங்களை பற்றி பேசும் பொழுதோ முழுமையான அறிவில்லாமல் பேசக்கூடாது அதில் நம்முடைய வார்த்தைகள் ஏதாவது அல்லாவுடைய தூதர் கூறியதாக சேர்ந்து விட்டால் என்ன ஆகும் அல்லாவுடைய தூதருக்கே வகை அல்லாத விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லக்கூடாது என்று அல்லாஹ் கட்டளையிட்டு இருக்கும் பொழுது இவர் ஹதீதை சொல்லுவார் அந்த ஹதீத் எங்க இருக்கிறது என்று தெரியாது அந்த ஹதீதுடைய தரம் என்னவென்று தெரியாது அதை இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீதாக அல்லாவுடைய தூதரின் மீது இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீதாக இளமாக்கள் பதிவு செய்திருப்பார்கள் இவர் உரையுடைய அழகுக்காக அல்லது அந்த நிகழ்வுடைய அழகுக்காக அதை மக்களுக்கு முன்னால் எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருப்பார் எவ்வளவு பெரிய பாவம் இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய குற்றம் இதெல்லாம் நான் சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை மக்களுக்கு சொன்னா என்று அறிவிப்பவர் தன்னுடைய இடத்தை நரகத்தில் ஆக்கிக் கொள்ளட்டும் இந்த அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல் உல்லா சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதனால் கல்வியை தேடக்கூடிய மாணவர்கள் பேண வேண்டிய ஒழுக்கத்தில் மிக முக்கியமானது ஆதாரங்கள் தெரியாமல் தரம் தெரியாமல் இல்மை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடாது இல்மை பற்றி பேசக்கூடாது ஒரு ஹதீதை சொல்கிறோம் என்றால் அந்த ஹதீதுடைய தரம் சஹீக் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது ஹசன் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது நிகழ்வுக்காக அதை சொன்னாலும் அமானிதத்தை பேணுவதற்காக என்று தரத்தை தெளிவாக எடுத்து வைத்தால்தான் ஹதீதுடைய இல்மை பற்றி பேச வேண்டும் யாரிடத்துல இருக்கு இந்த பண்பு நம்ம இடத்துல வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் வந்தா ஹதீத் சொல்லி உடனே பார்வர்ட் பண்ணிடுவோம் அந்த சஹிஹான ஹதீதா அந்த ஹதீத் கிதாப் எங்க இருக்கு அதெல்லாம் தேடி பார்த்திருக்க முடியுமா ஏன் உலமாக்கள் இருக்காங்க இந்த பூமியில ஏன் கல்வியாளர்கள் இருக்காங்க இந்த பூமியில தேடி பார்க்க வேணாமா இப்ப சஹாபாக்கள் தேடி அழைந்தார்களா இல்லையா ஒரு ஹதீத் கிடைத்தால் அந்த ஹதீத் யாரிடத்திலிருந்து வந்தது என்று அழைந்தார்களா இல்லையா இவன் புகாரி ரஹிமகுல்லா எவ்வளவு கிலோமீட்டர் பயணம் செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு ஹதீதை தேடுவதற்காக அந்த ஹதீதுடைய தரத்தை பிரிப்பதற்காக அல்லாஹின் உதவியால் நமக்கு ஒரு ஹதீத் கிடைச்சா ஒரு ஆலிமுட ஒரு ஆலிமுடைய போன் நம்பரையோ எதையோ வாங்கி இந்த ஹதீஸ் எங்க இருக்கு சஹிஹான ஹதீதான கேட்டிருக்குமா என்னைக்காது அல்லாஹ் ரபுல் அலமி நம்மை பாதுகாப்பானாக பதைத்தா நம்ம மஹமது பின் ஹம்பல் ரஹிமகுல்லா சொல்லுகிறார்கள் சுன்னா என்பது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் பின்பற்றுதல் தான் அதை அறிவை கொண்டு மோதுதல் அல்ல சஹீஹ் என்ற தரத்தை அறிந்தவுடன் அவர் அப்படியே அதை கேட்டோம் கட்டுப்பட்டோம் அவ்வளவுதான் ஏன் சஹி மனிதராதானை சகியாக்கப்பட்டது கொஞ்சம் சிந்தித்து பார் அல்லாஹிடத்திலிருந்து வந்த வகையை அல்லாஹ் பாதுகாக்காமல் இருக்க மாட்டார் அதை அல்லாஹ் பாதுகாத்து இருக்கிறான் இமாம் புகாரி முஸ்லிம் அவர்கள் மூலமாக இது போன்ற ஹதீத் கலையுடைய அறிஞர்கள் மூலமாக அதை கேட்பேன் கட்டுப்படுவேன் அதில் கேள்வி கேட்க மாட்டேன் இதன் அறிவுக்கு பொருந்தவில்லையே ஏன் தங்க முடிய கூடாது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் கேட்க கூடாது முறித்து விடும் ஈமானை ஏன் தங்க முடிய கூடாது ஒரு ஆண்கள் ஏன் ஆண்கள் தங்க முடிய கூடாது ஏன் அல்லாவுடைய தூதர் இசையை ஹராமாக்கினார்கள் ஏன் அல்லாவுடைய தூதர் இதை சொன்னார்கள் இதற்கு காரணம் தெரியாமல் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று ஹதீத்தில் சிந்திக்க கூடாது இப்படி ஹதீத்தில் நாம் சிந்திக்க கூடாது அதனுடைய அர்த்தங்களை ஆராய்வதில் சிந்தி எவ்வளவு வேண்டுமான சிந்தித்துக் கொள் அந்த அர்த்தங்களை ஆராய்வதில் என்னென்ன அர்த்தங்களை கொடுக்கிறது என்னென்ன புரிதல்களை கொடுக்கிறது என்பதில் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் உன் சிந்தனையை நீ செலுத்து ஆனால் எப்படி சிந்திக்காது ஏன் எதற்கு எப்படி என்று சிந்திக்காது இது ஏன் என் அறிவுக்கு பொருந்தவில்லை என்று அல்லாஹ் இடத்திலே கேள் அல்லாஹ் புரிய வைப்பான் உன் அறிவுக்கு புறப்படாததால் அது ஹதீத் என்று ஹதீத் இல்லாமல் ஆகிவிடுமா அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக இது போன்ற கொள்கைகளில் இருந்து அதனால் தான் முகமது பின் ஹம்பல் ரஹிமகுல்லா சொல்கிறார்கள் ஹதீஸ் என்பது பின்பற்றுதல் மனோ இச்சைகளை விட்டுவிடுதல் உதாரணம் கற்பித்தலை விட்டுவிடுதல் அதை கொன்று ஒப்பிடுதலை விட்டுவிடுதல் இதுதான் ஹதீஸ் என்று முகமது பின் ஹம்பல் ரஹிமகுல்லா அவர்கள் எமக்கு சொல்கிறார்கள் அடுத்த அடிப்படை அசுல் ஹாமிஸ் التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث 
ஒன்று சேர்க்கப்பட்ட தங்கங்களை விட அதிகமான மதிப்புகளை உடைய வார்த்தைகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றை <laughs> ஒரு வார்த்தையை அவர் மறுத்தாலும் சரி ஒரு முழு ஹதீதை அவர் மறுத்தாலும் சரி அவர் சுண்ணாவில் உள்ளவராக ஆக மாட்டார் உள்ளவராக ஆக மாட்டார் எப்படி அதனுடைய உதாரணம் அல் இமானு பில் கதரி அதனுடைய உதாரணம் என்ன கதர் விதி நன்மையாக இருந்தாலும் தீமையாக இருந்தாலும் அது அல்லாவின் புறத்தில் அல்லாவுடைய நாட்டத்தை கொண்டுதான் நடக்கிறது என்ற கதரை ஈமான் கொள்ளுதல் ஆகும் அதில் வரக்கூடிய ஹதீதுகளை நம்புதல் ஆகும் உறுதி உண்மைப்படுத்துதல் ஆகும் அதை நம்புதல் ஆகும் அதில் ஏன் எதற்கு என்ற கேள்வியை கேட்காமல் இருத்தல் ஆகும் ஏன் அதை உண்மைப்படுத்துதலும் அதை ஈமான் கொள்ளுதலும் தான் சுண்ணாவுடைய கூட்டத்தில் எம்மை கொண்டு போய் சேர்க்கும் யாருக்கு ஹதீதுடைய விளக்கம் தெரியவில்லையோ யாருடைய அறிவுக்கு அதை புலப்படவில்லையோ அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டாலே போதுமானது அவருக்கு அந்த விளக்கம் தெரிய வேண்டும் என்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது எனக்கு இந்த ஹதீதுக்கு விளக்கம் புரிஞ்சாதான் இந்த ஹதீதை ஏற்றுக்கொள்வோம் கிடையாது அவருக்கு எது போதுமானது அந்த ஹதீதை நம்பிக்கை கொண்டாலே போதுமானது அவருக்கு அதை ஈமான் கொண்டு தன்னை சரணடைய வைத்தலே போதுமானது அதான் அவருக்கு கடமை அதை தவிர அதை சிந்தித்துதான் நான் புரிவேன் அதை ஆராய்ந்துதான் இதை உண்மை என்று நான் அறிவேன் என்று அறிவை கொண்டு ஹதீஸை மோதி பார்த்தால் அறிவு ஜெயிக்கலாம் ஹதீஸ் ஒருவேளை உன் அறிவுக்கு தோற்கலாம் ஆனால் உன்னுடைய ஈமானும் அதோடு சேர்த்து தோற்றுவிடும் அதை தான் அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹிமகுல்லா மிக அழகிய வார்த்தைகளில் எமக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் இதை உதாரணமாக காட்டுகிறார்கள் இதற்கு யார் கதரை புரியவில்லையோ அல்லது அல்லாஹின் விதியை யார் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ இந்த உலகத்தில் பலரை பார்க்கலாம் எனக்கு எல்லாம் இந்த உலகத்தில் வாழவே விருப்பில்லை என்று சொல்லுவார்கள் எனக்கு அல்லாஹ் ஏன் இப்படி நாடுகிறான் என்று சொல்லுவார்கள் எனக்கு இந்த உலகத்திலே இப்படித்தான் முசீபத் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஏன் அல்லாஹ் இப்படி செய்கிறான் என்று அல்லாஹுவை கோபிப்பார்கள் எனக்கு மட்டும் ஏன் எனக்கு மட்டும் எப்படி இது நடக்கிறது என்று சிந்திப்பார்கள் அவர்களுக்கு எல்லாம் மார்க்கம் சொல்ல வேண்டியது அல்லாஹை தவிர வேறு யாராவது ரப்பு இருந்தால் தேடிக்கொள்ளுங்கள் அல்லாஹை தவிர வேறு யாராவது ரப்பு இருந்தால் இந்த பூமியில் தேடிக்கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுடைய பூமி அல்லாத வேறு பூமியில் வாழ முடியும் என்றால் வாழ்ந்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹுடைய உணவு அல்லாத வேறு உணவை உங்களால் சம்பாதித்து சாப்பிட முடியும் என்றால் சாப்பிட்டுக் கொள்ளுங்கள் யார் பூமியில் வாழ்கிறீர்கள் அல்லாஹ் பூமியில் யார் உணவை சாப்பிடுகிறீர்கள் அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற உணவை யார் பானத்தை அருந்துகிறீர்கள் அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற பானத்தை யார் வருமானத்தை சாப்பிடுகிறீர்கள் அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற வருமானத்தை அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற உணவில் அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டு அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற உணவை சாப்பிட்டுக் கொண்டு அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற தண்ணீரை அறிந்து கொண்டு அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற கதரை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது இதுவெல்லாம் அல்லாவின் புறத்தில் இருந்துதான் வருகிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறாய் ஆனால் அல்லாஹ் கொடுக்கின்ற கதரில் மட்டும் முரண்படுகிறாய் என்றால் பூமியை விட்டுவிடு பூமியிலும் முரண்பட்டுவிடு உணவிலும் முரண்பட்டுவிடு தண்ணீரிலும் முரண்பட்டுவிடு உனக்கு ஏதாவது அல்லா அல்லா அல்லாத வேறு கடவுள்கள் உனக்கு தயாரித்த பூமி இருந்தால் அங்கே சென்றுவாள் கதரை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஒரு முஸ்லீம் இருக்க முடியாது நன்மையாக இருந்தாலும் தீமையாக இருந்தாலும் துன்பமாக இருந்தாலும் இன்பமாக இருந்தாலும் அல்லாஹ் எனக்கு கொடுக்கின்றது இதை அல்லாஹ் எதை எப்படி என்பதை சோதிக்கிறான் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டவன் தான் அல்லாஹ் இந்த பூமியில எல்லா விஷயங்களையும் படைத்திருக்கிறான் கதரை கொண்டுதான் அல்லாஹு அக்பர் இந்த அல்மனார் சென்டரிலே இந்த இடத்திலே உட்கார்ந்து நான் பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் 
நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அல்லா ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே அல்லாஹ் கதரில் பதிவு செய்திருக்கிறார் அல்லாஹ் பதிவு செய்ததால் தான் இங்கே நீங்கள் அல்லாஹ் பதிவு செய்ததால் தான் நானும் இங்கே அல்லாஹ் கதரில் அதை பதிவு செய்யவில்லை என்றால் அது ஒருபோதும் இந்த பூமியில் நடைபெறாது அல்ஹம்து இல்லா அல்லாஹ் இல்முடைய சபையில் இருப்பதற்கு அல்லாஹ் என்னுடைய விதியை பதிந்திருக்கிறார் அல்ஹம்து இல்லா கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இந்த பூமியில் என்ன நடந்தாலும் சரி என்ன நடக்கவில்லை என்றாலும் சரி அது கதருடைய அறிவில்லாமல் நடக்காது இந்த பூமியில் ஒரு மரத்தில் இருந்து ஒரு இலை கூட கீழே விழ முடியாது யாரும் யாரும் அறிவில்லாமல் லாஹோ அக்பர் எவ்வளவு மரங்கள் எவ்வளவு காடுகள் எவ்வளவு பறந்து விரிந்த இந்த பூமியின் நிலப்பரப்பு இந்த பூமியின் நிலப்பரப்பில் ஒரு மரத்தில் இருந்து ஒரு இலை விழுவதாக இருந்தாலும் அல்லாஹுவின் ஆட்டம் இல்லாமல் விழாது அல்லாஹோ அக்பர் இப்ப ஷாமில் நடப்பது அல்லாவிற்கு தெரியாதா எமனில் நடப்பது அல்லாவிற்கு தெரியாதா அல்லது அது போன்ற முஸ்லிம் நாடுகளில் நடப்பது அல்லாவிற்கு தெரியாதா அந்த முசீபத்துகள் அந்த சோதனைகளை எல்லாம் அல்ல அறியாமல் தான் இருக்கிறாடா எங்க நடக்கிறது எங்கே முஸ்லிம்களுக்கு நன்மை எங்கே முஸ்லிம்களுக்கு தீமை எந்த இடத்திலே குழந்தைகள் கொலை செய்யப்படுகிறது எந்த இடத்திலே பெண்கள் சூறையாடப்படுகிறார்கள் என்ற ஞானம் எல்லாம் எமக்கு தெரிகிறது அல்லாவிற்கு தெரியாமல் இருக்கிறது என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோமா அல்லாஹ் அதை பார்க்காமல் இருக்கிறான் என்பதை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோமா அல்லாஹ் அதை கேட்காமல் இருக்கிறான் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோமா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சுரத்துல் ஹதீதுடைய இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே சொல்லுகிறான் சுரத்துல் ஹதீத் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹ் எப்படி சொல்கிறான் பாருங்கள் இந்த பூமியில் நடக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு சோதனையோ அல்லது உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய சோதனைகளோ இல்லாஹுடைய கிதாபில் அது நடப்பதற்கு முன்னால் இல்லாமல் இல்லை என்ன சொல்கிறான் இந்த பூமியில் நடக்கக்கூடிய முசீபத்துகளோ அல்லது உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய முசீபத்துகளோ அல்லாஹுடைய கிதாப் அதில் இருக்கிறது எப்போது இருக்கிறது அந்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நடப்பதற்கு முன்னாலேயே அல்லாஹ் அதை பரிந்திருக்கு பதிந்திருக்கிறான் இன்னதாலிகீர் அல்லாவுக்கு மிக லேசானது சிரமமானது கிடையாது நடந்ததற்கு பிறகுதான் அல்லாஹ் அறிய வேண்டும் என்பது கிடையாது அதை நடப்பதற்கு முன்னாலும் அல்லாஹ் என்ன நடக்க போகிற நடக்க போவது என்பதை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் முழுவதுமாக அறிந்திருக்கிறான் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அதனால் கதருடைய பாடத்தில் நாம் பார்க்க இருக்கின்ற முதல் அடிப்படை என்னவென்றால் நன்மை தீமை எதுவாக இருந்தாலும் அல்லாஹுவின் புறத்திலிருந்து தான் அது வருகிறது என்பதை ஒரு முஸ்லிம் ஒரு முன் அகல் சுன்னாவல் ஜமாத்தை சார்ந்தவன் நம்பிக்கை கொள்ளுவான் புரியுதா மேலும் எப்படி நம்பிக்கை கொள்ளுவான் அந்த ஈமானுடைய அடிப்படைகளில் ஒன்று அது இல்லாமல் ஈமான் கிடையாது நன்மையோ தீமையோ எல்லாம் அல்லாவின் புறத்திலும் தான் வருகிறது அது ஈமானுடைய அடிப்படைகளில் ஒன்று அது இல்லாமல் ஈமான் கிடையாது என்று ஒரு முஸ்லிம் ஒரு மின் நம்பிக்கை கொள்ளுவான் முதல் அடிப்படை இம்ம முஸ்லிம் ரஹிமகுல்லா ஒரு அழகிய ஒரு அழகிய ஹதீதை அறிவிக்கிறார்கள் ஈமானை ஈமானில் கதருடைய நம்பிக்கையை பற்றிய பாடம் حدثني ابو خيثمه زهير بن حرب حدثنا وقيع ان قحمس ان عبد الله بن بريده ان يحيى بن يعمر يحيى بن يعمر عند طابعي او كرهرا قال كان اول من قال في القدر في البصره معبد الجهني معبد الجهني என்பவன் தான் கதருடைய விதியை பற்றி தவறாக முதல் முதலாக விதியை பற்றி முதல் முதலாக பேசியவன் நானும் சொல்கிறார்கள் நானும் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களும் இரண்டு பேரும் தாபியாடி சஹாபாக்களுக்கு பின்னால் வந்தவர்கள் இரண்டு பேரும் ஹஜ்ஜுக்காகவோ அம்ராவிற்காகவோ மக்காவிற்கு சென்றோம் அங்கே நாம் சொன்னோம் அல்லாஹுடைய தூதருடைய சஹாபாக்களை யாராவது நாம் பார்த்தால் இந்த மக்காவில் அம்ராவிற்கு வந்திருக்கிறோம் அல்லது ஹஜ்ஜுக்கு வந்திருக்கிறோம் சஹாபாக்களில் யாராவது ஒருவரை பார்த்தால் அவரிடத்திலே அந்த கதரில் குழம்பி அந்த கூட்டத்தை பற்றி கேட்க வேண்டும் 
என்று முடிவெடுக்கிறார்கள் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் எங்களுக்கு அருள் செய்தால் அப்துல்லா இபின் உமரை சந்திப்பதற்கு அப்துல்லா இபின் உமரை சந்திப்பதற்கு எங்களுக்கு அல்லாஹ் அருள் செய்தார் அவர் பள்ளியில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் நாங்களும் சென்றோம் அவருக்கு வளப்புறம் இழப்பு இடப்புறம் அமர்ந்து கொண்டோம் ஒரு சஹாபி இரண்டு மாணவர்கள் அவர்களிடத்திலே நாங்கள் கேட்டோம் ஏ அபா அப்துல் ரஹ்மான் ஒரு கூட்டம் இந்த பூமியில் இருக்கிறது குரானை ஓதுகிறார்கள் மார்க்க இல்மில் போட்டி போட்டு அந்த இல்மை தேடுகிறார்கள் அவர்கள் ஆனால் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் கதர் எல்லாம் கிடையாது காரியங்கள் நடந்ததற்கு பிறகுதான் அது இந்த பூமியில் நிகழும் என்று அந்த பூமியில் காரியங்கள் நடந்ததற்கு பிறகுதான் என்ன அர்த்தம் அல்லாஹ் அருகிவான் ஒரு மனிதன் அதை செய்ததற்கு பிறகுதான் என்று ஒரு கூட்டம் நம்பிக்கை கொள்கிறார்கள் இது இந்த கூட்டத்தை பற்றி நாங்கள் அப்துல் ரஹ்மான் அபா அப்துல் ரஹ்மான் உமர் பின் ஹத்தாப் அவர்களுடைய மகனாகிய அப்துல்லா இபின் உமர் இடத்திலே கேட்டோம் அப்துல்லா இபின் உமர் என்ன சொல்றார்கள் தெரியுமா அவர்களை நீங்கள் பார்த்தால் அவர்களை பார்த்தால் நீங்கள் சொல்லிவிடுங்கள் நான் அவர்களை விட்டு தூரமாகுகிறேன் அவர்களும் என்னை விட்டு தூரமாகட்டும் சொன்னார்கள் அப்துல்லாஹி உமர் அப்துல்லா இபின் உமர் யாரின் மீது சத்தியம் விடுவாரோ அவன் மீது சத்தியம் விட்டு சொல்கிறேன் அவர்களிடத்திலே ஓஹது மலை அளவு தர்மம் இருந்தாலும் அந்த கதரை மறுக்கக்கூடிய அந்த கூட்டத்திடத்திலே ஓஹது மலை அளவு தர்மம் இருந்தாலும் அதை அவர்கள் அப்படியே அல்லாவுடைய பாதையில் தர்மம் செய்தாலும் அல்லாஹ் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் கதரில் அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளும் வரை என்னுடைய தந்தை அமர் அபுல் ஹத்தாப் ரத் அல்லாஹ் அன்பு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் பா எவ்வளவு பெரிய உறுதியான ரிவாயத்து பாருங்கள் முகமது ரசூல் உல்லா சல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவ்வளவு ஆதாரமான அறிவிப்பு நம்மளாம் அறிந்ததுதான் ஹதீஃப் ஜிபிரில் ஜிபிரில் அவர்களுடைய ஹதீஃப் ஒரு மனிதர் வந்தார் வெண்மையான நிறத்தில் கருமையான மொழிகளோடு எந்த கலைப்பும் அவருடைய முகத்தில் தெரியவில்லை அவரை யாரும் நாங்கள் அறிந்திருக்கவில்லை நேராக வந்தார் அல்லாவுடைய தூதருடைய முட்டுக்காலோடு முட்டுக்காலை வைத்து அமர்ந்தார் அறி அமர்ந்தவுடன் கேட்டார் அக்பீர் நியானி ஈமான் ஈமானை பற்றி எங்களுக்கு அறிவித்துக் கொடுங்கள் அப்போது அல்லா அவருடைய தூதர் சொல்லாக அழகி வசல்லர் சொன்னார்கள் கதரை நம்பிக்கை கொள்ளுதல் என்று மட்டும் சொல்லவில்லை கதரை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் நன்மையும் தீமையும் அல்லாஹின் புறத்தில் இருந்துதான் வருகிறது அல்லாஹின் நாட்டத்தில் இருந்துதான் வருகிறது என்பதோடு சேர்த்து ஈமானுடைய இந்த கதருடைய பாடத்துடைய முதல் நம்பிக்கை என்ன கதரை நம்பி வேண்டும் எந்த கதரை எல்லாம் நன்மை தீமை என எதுவாக இருந்தால் அதை எப்படி நம்ப வேண்டும் அது ஈமானுடைய ஒரு அடிப்படை அது இல்லை என்றால் ஈமான் அங்கீகரிக்கப்படாது இரண்டாவது அடிப்படை என நம்பிக்கையில் கதரை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டிய விஷயத்தில் நன்மையும் தீமையும் அல்லாவின் பிரச்சனை வருகிறது என்பது என்பதுடைய கதரை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டிய விஷயத்தில் கொள்ள வேண்டிய நம்பிக்கை அதை பின்பற்றிய மார்க்க அறிஞர்கள் எம்முடைய முன்னால் சென்ற அறிஞர்களுடைய புரிதல்களை கொண்டு கதை எப்படி புரிய வேண்டும் குரான் சொன்ன சொன்ன விதத்தில் எம்முடைய முன்னால் சென்ற அறிஞர்கள் அதை புரிந்த விதத்தில் கதரை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் மூன்றா மூன்றாவது என்ன அதை பற்றி சிந்திப்பதோ அதை ஆராய்வதோ வெறுத்து அதை ஆராய்வதை விட்டும் அதை சிந்திப்பதை விட்டும் விலகி முழுமையான கதரை அப்படியே இமான் கொள்ளுதல் அந்த பாடத்தில் அவர்கள் கூறிய அந்த வரிகளை மீண்டும் நினைவுபடுத்தினால் தங்கத்தை விட அதிகமான எழுத்துக்களை கொண்டு எழுதப்பட வேண்டிய வரிகள் கதரை சிறுக்கு கதர் என்பது என்ன அல்லாஹுடைய மறைவான ஞானங்களில் உள்ளது அல்லாஹுடைய 
படைப்பிடங்களில் படைப்பிடங்களுடைய கதர் என்பது அல்லாஹுடைய மறைவில் உள்ளது மறைவில் உள்ளது என்றால் அல்லாஹுடைய மறைவான ஞானத்தில் உள்ளது லம் எத்தலி அலாதாலிக மலக்குன் முகர்ரப் உல நபியின் முர்சல் அல்லாஹ் இந்த பூமியில் அதை எந்த ஒரு நெருக்கமான மலக்கிற்கோ எந்த ஒரு அனுப்பப்பட்ட ரசூலுக்கோ அல்லாஹ் அதை வெளிப்படுத்தவில்லை அதை சிந்திப்பதோ அதை அதை ஆராய்வதோ இழிவை தேடி தரும் நன்மைகளை அழித்துவிடும் எல்லை மிர செய்துவிடும் அதை ஆராய்வதோ சிந்திப்பதோ சந்தேகிக்கப்படுவதோ அல்லாஹுவால் எச்சரிக்கப்பட்ட ஒன்று அல்லாஹ் படைப்பிடங்களுடைய ஞானத்திலிருந்து இல்மை அல்லாஹ் சுருட்டி விட்டான் இந்த கதருடைய இல்மை அல்லாஹ் சுருட்டி விட்டான் நீக்கி விட்டான் அதை குறித்து கேள்வி கேட்பதையும் அல்லாஹ் தடை செய்து விட்டான் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் கிண்ணியத்துக்குரியவர்களே இந்த கதரை உண்மையில் நாம் அறிந்தால் இந்த பூமியில் எம்மை விட மகிழ்ச்சியாக வாழ்பவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது கதரை உண்மையில் ஒரு முக்மின் அறிந்தால் அவனை விட இந்த பூமியில் மகிழ்ச்சியான வாழ்வை வாழக்கூடியவர் யாரும் இருக்க முடியாது கதர் இஸ்லாமிய மார்க்க அடிப்படையில் நான்கு தரமாக பிரிக்கப்படும் அண்ணல் இமானபில் கதர் அர்பி நான்கு தர்த்தீபுகள் அதற்கு இருக்கிறது முதல் தர்த்தீப் என்ன அல்மர்தபத்துல் கல்வி யாருடைய கல்வி கதருடைய விஷயத்தில் அல்லாஹின் கல்வி எப்படி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த பூமியில் நடக்கின்ற எல்லா விஷயங்களையும் அறிந்தவனாக இருந்தான் அறிந்தவனாக இருக்கின்றான் அறிந்தவனாக இருப்பான் புரியுதா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இந்த பூமியில் நடக்கின்ற எல்லா விஷயங்களையும் அறிந்தவனாகத்தான் இருந்தான் அறிந்தவனாகத்தான் இருக்கின்றான் அறிந்தவனாகத்தான் அல்லாஹ் இருப்பான் ஒரு செயல் நடந்ததற்கு பிறகுதான் அல்லாவிற்கு தெரியும் என்பது பாத்திலான வழிகள் இப்படி உமர் அவர்களை பார்த்து என்ன சொன்னார்கள் அவர்கள் என்னை விட்டு தூரமாகட்டும் அவர்களை விட்டு நானும் தூரமாகிறேன் விஷயத்தில் கொள்ள வேண்டிய நம்பிக்கை முதலாவது கதருடைய படித்தரத்தில் முதலாவது இல்ம் அல்லாஹுடைய இல்ம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அனைத்தையும் அறிந்திருக்கிறான் இந்த பூமியில் ஒரு மனிதன் எப்போது பிறப்பான் பிறப்பதற்கு முன்னால் அல்லாவிற்கு தெரியும் எவ்வளவு காலம் வாழ்வான் அல்லாவிற்கு தெரியும் அவனுடைய ரிஸ்க் எவ்வளவு அல்லாவிற்கு தெரியும் அவன் எப்போது மரணிப்பான் அல்லாவிற்கு தெரியும் அவன் கபருடைய வேதனை அவனுக்கு உண்டா இல்லையா அல்லாவிற்கு தெரியும் மறுமையுடைய விசாரணை அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் அல்லாவிற்கு தெரியும் அவனுக்கு சொர்க்கமா நரகமா அல்லாவிற்கு தெரியும் மறுமையில் விசாரித்ததற்கு பிறகுதான் அல்லா சொர்க்கமா நரகமா என்று முடிவெடுப்பான் கிடையாது ஒரு மனிதன் இந்த பூமியில் படைப்பதற்கு முன்னால் இந்த இல்முக்கு பெயர் நிரந்தரமான இதற்கு காலம் சொல்ல முடியாது அல்லாவிற்கு காலம் உண்டா அவன் தான் முதலாம் அவன் அவன் தான் இறுதியானவன் அவனுக்கு முன்னாலும் யாரும் கிடையாது அவனுக்கு பின்னாலும் யாரும் கிடையாது அப்ப அவனுடைய கல்விக்கு முன்னாலும் கல்வி கிடையாது அவனுக்கு பின்னாலும் கல்வி கிடையாது எதுவும் அவனுக்கு புதிதாக அறியப்போவது கிடையாது அல்லாஹ் இதை இதுவெல்லாம் தெரிந்ததற்கு பிறகு அல்லாஹ் இதை அறிவான் கிடையாது இந்த பூமியில் நடந்ததற்கு பிறகு அல்லாஹ் இதை அறிவான் கிடையாது இந்த பூமியில் எத்துணை படைப்புகளை படைத்தாலும் எத்துணை மலக்குகளை படைத்தாலும் எத்துணை ஜிங்களை படைத்தாலும் எத்துணை ஜீவராசிகளை படைத்தாலும் அந்த ஜீவராசிகள் என்ன செய்யும் என்ன செய்ய இருக்கிறது என்ன முடிவு அமையும் அது எங்கே செல்லும் எப்போது மரணிக்கும் எப்போது அது வாழும் என்ற முழு ஞானத்தையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த படைப்புகளை படைப்பதற்கு முன்னால் அல்லாவிற்கு எப்படி ஆரம்பம் இல்லையோ அது போன்று இந்த இல்மிற்கும் ஆரம்பம் கிடையாது யோசித்து பாருங்கள் அல்லாஹுடைய இல்மை அல்லாஹுடைய இல்மை யோசித்து பாருங்கள் அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் இந்த இல்மை இப்படித்தான் புரிய வேண்டும் என்று முதலாவது படித்தான் அல்லாஹ் அறிகின்றான் அல்லாஹ் அறிந்திருக்கின்றான் இரண்டாவது படித்தரம் என்ன அல் கிதாபா அல் கிதாபா எழுதினார் 
எப்படி எல்லா எழுதினால் முஸ்லிம் ரஹிமகுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் அப்துல்லா இப்ன அமர் இப்ன ஆஸ் ரதியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுவதாக சமீஅத்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யகூல் அல்லாஹ்வுடைய தூதரிடம் இருந்து செவியேற்றேன் கத்தப அல்லாஹு மகாதீல் ஹலாயிக் قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50000 سنه 50000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் படைப்பிடங்களை படைப்பதற்கு முன்னால் கதரை அல்லாஹ் எழுதி விட்டார் இப்படி எழுதினார் احمد ابو داو திருமதி போன்ற கிரந்தங்களில் sahihana அறிவிப்பாக பதிவு செய்யப்படுகிறது عباد ابن சாமித் رضی اللہ عنہ அவர்கள் கூறுவதாக ان اول ما خلق الله القلم முதலாவது அல்லாஹ் படைத்த படைப்பு இந்த பூமியில் கலம் ஃபகால லஹு உக்துப் அல்லாஹ் அந்த அந்த எழுதுகோளை பார்த்து சொன்னான் நீ எழுது அப்பொழுது அது கேட்டது வ மாத அக்துப் எதை எழுதுவது யா அல்லாஹ் அப்பொழுது அல்லாஹ் கூறினான் உக்துப் மகாதீர குல்லு ஷை குல்லி ஷையின் ஹத்தா தகூம் அஸ்ஸா மறுமை வரும் வரை எதுவெல்லாம் நடக்குமோ அவை அனைத்தையும் எழுதி விடு அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹ் அறிந்தான் அல்லாஹ் அதை அப்ப அல்லாஹுடைய இல்மிற்கு கால அவகாசம் கிடையாது ஏன் அது அல்லாஹோடு இணைந்தது அல்லாவிற்கு எப்படி ஆரம்பம் இல்லையோ அது போன்ற அல்லாஹுடைய இல்மிற்கும் ஆரம்பம் கிடையாது முடிவும் கிடையாது ஆனால் அல்லாஹ் எழுதியதற்கு கால அவகாசம் உண்டு எப்படி ஏன் கால அவகாசம் உண்டு ஏன் உண்டு ஏன் உண்டு அல்லாவுடைய தூதர் கூறியதால் அதீதை நம்பிக்கை கொள்கிறோம் அதீதை எப்படி நம்பிக்கை கொள்கிறோம் அல்லாவுடைய இல்மிற்கு கால அவகாசம் கிடையாது அல்லாவுடைய அல்லாஹ் எழுதியதற்கு எப்படி கால அவகாசம் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் கால அவகாசம் அதனால் நம்பிக்கிறோம் நாங்களா கற்பனை செஞ்சு அதை சொல்லல அல்லாவுடைய தூதரும் கற்பனையால் அதை சொல்லவில்லை அல்லாஹுடைய வகையை சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கதர் எழுதப்பட்டது எல்லாம் எழுதப்பட்டது அந்த கிச்சாபில் இல்லாமல் எதுவும் இந்த பூமியில் நடைபெறாது மூன்றாவது என்ன மூன்றாவது கதருடைய படித்தரம் அல் மஷியா நாட்டம் அல்லாஹுடைய நாட்டம் அல்லாஹ் அறிந்ததை அல்லாஹ் எழுதியதை அல்லாஹ் நாடுவான் அந்த காலம் வரும் பொழுது அல்லாஹ் நாடுவான் அல்லாஹ் நாடியது அந்த காலம் வந்தவுடன் நடக்கும் ஆனால் அல்லாஹ் நாடியதை அப்போது அறிந்துதான் அல்லாஹ் நாடினான் என்று கிடையாது அல்லாஹ் அறிந்ததை அல்லாஹ் நாடியதை அப்போது அல்லாஹ் அறிந்துதான் நாடுகிறான் என்பது கிடையாது அல்லாஹ் அதை முன்னால் அறிந்திருக்கிறான் அல்லாஹ் அதை எழுதி இருக்கிறான் எழுதியதை அல்லாஹ் நாடும் பொழுது அல்லாஹ் நாடுவான் அல்லாஹ் அல்லாஹ் நாடும் பொழுது அல்லாஹ் நாடுவான் அந்த நாட்டத்தையும் அல்லாஹ் பதிந்திருப்பான் அந்த நாட்டத்தையும் அல்லாஹ் அறிந்திருப்பான் புரியுதா புரியுதா கதருடைய விஷயம் அந்த நாட்டத்தையும் அல்லாஹ் பதிந்திருப்பான் அந்த நாட்டத்தையும் அல்லாஹ் அறிந்திருப்பான் ஆனால் அல்லாஹ் விரும்புகின்ற பொழுது அல்லாஹ் அதை நாடுவான் நாடியவர்களுக்கு ஆட்சியை கொடுப்பான் நாடியவர்களை ஆட்சியிலிருந்து அல்லாஹ் இறக்குவான் அல்லாஹ் ஏன் இவரை ஆட்சியில் வைத்தான் கேள்வி கேட்க கூடாது அல்லாஹ் ஏன் இவரை ஆட்சியில் வைத்தான் காரணங்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா தேடலாம் என்ன காரணங்களை தேடலாம் என்னுடைய பாவத்தால் ஏதாவது நடந்திருக்கிறதா என்று தேடலாம் ஆனால் அல்லாஹ் ஏன் இவரை ஆட்சியில் வைத்தான் கேட்க கூடாது அல்லாஹ் ஏன் இவருக்கு ஆட்சியை கொடுக்கவில்லை கேட்க கூடாது ஏன் அது அல்லாஹுடைய நாட்டம் அல்லாவுடைய நாட்டத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்வோம் அல்லாஹ் எங்களுக்கு அதில் கைரை வைத்திருப்பான் இந்த மூமிங்களுடைய பண்பு அது எப்படி கேட்க கூடாதுன்னு கேட்க கூடாது அதுதான் அங்க தப்பு சீதா என்ன சொல்லுவா நீ கேளு ஏன் அல்லாஹ் உனக்கு ஆட்சியை கொடுத்தா நீ கேளுமா கேட்டாத நாங்க இருக்கு ஈமானுடைய முறிவு அப்ப எப்படி அல்லாஹ் ஆட்சியை கொடுக்கிறான் அல்லாவுடைய நாட்டம் கொடுக்கிறான் காரணங்கள் என்னுடைய பாவங்களாக இருக்கலாம் அனிதமான ஆட்சியாளர்கள் வந்தால் ஆனால் நாட்டம் அல்லாஹுடையதான் எதுவும் இந்த பூமியில் அல்லாவுடைய நாட்டம் இல்லாமல் உங்களை அழிக்கக்கூடிய ஒரு எதிரியை அல்லாஹ் ஆட்சியில் அமர்த்தினாலும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது கேள்வி கேட்கக்கூடாது ஏன் அல்லாஹ் அமைத்தா என்று கேட்கக்கூடாது பாதுகாவலை அல்லாவிடத்திலே கேள்வி ஆனா ஏன் அமைத்தா என்று அல்லாவிடத்திலே கேட்கக்கூடாது 
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز وتعز من تشاء وتذل من تشاء ناديه برخلك يلي بي كودي پان ناديه برخلي غنيه پدتوال ننميكل اللهم من كرتل دان இருக்கிறது الله அனைத்தையும் அறிய கூடியவனாக அனைத்தின் மீதும் ஆற்றல் உள்ளவனாக الله இருக்கிறான் الله உடைய தூதர் صلى الله عليه وسلم சுனாகில் الله ஆதம் ஆதம் உடைய பிள்ளைகளுடைய உள்ளங்களை الله தன்னுடைய இரண்டு விரல்களுக்கு இடையே வைத்திருக்கிறார் الله அவன் எப்படி நாடுவானோ அப்படி திருப்புவான் சரிஃபுஹ கைஃப யஷா الله எப்படி நாடுவானோ يصرف كيف يشاء ناديه وار الله تلوبوان الله هو يتوذى صلى الله عليه وسلم شناهل اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا الى طاعتك يا الله உள்ளங்களை திருப்ப கூடியவனை புரட்ட கூடியவனே உன்னுடைய கட்டுப்படுதலை நோக்கி என்னுடைய உள்ளத்தை திருப்பு الله هو يتوذى என்ன கேட்கவில்லை ஏன் திருப்பினா என்று கேட்கவில்லை ஏன் திருப்பவில்லை என்று கேட்கவில்லை என்ன துவா செய்தார்கள் يا الله நீ திருப்பியா அல்லாஹ் நீ எப்படி நாடுகிறாயோ அப்படி என்னுடைய உள்ளத்தை உன்னுடைய கட்டுப்படுதலை நோக்கி திருப்பியா அல்லாஹ் இன் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டார் நான்காவது அல்லாஹ் நாடியதை அல்லாஹ் படைப்பான் அல்லாஹ் படைப்பான் வல்லாஹு ஹலக்கக்கும் வமா தஅமலூன் அல்லாஹ் தான் உங்களை படைக்கிறான் உங்களுடைய செயல்களையும் அல்லாஹ் தான் படைக்கிறான் வலிகட்ட மக்கள் என்ன சொன்னார்கள் அல்லாஹ் உங்களை படைக்கிறான் செயலை நீங்கள் படைக்கிறீர்கள் கிடையாது கிடையாது நீ தொழுகிறாய் அந்த தொழுகைக்கு உன்னுடைய செயலை படைத்தவன் அல்லாஹ் நீ தொழ வேண்டும் என்று ஆசை உருவாக்கியவன் யார் அல்லாஹ் நீ ஒரு 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 நன்மையை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை உருவாக்கியவன் யார் அல்லாஹ் நீயாக நாடி ஒன்றை உருவாக்க முடியாது நீயாக நாடி ஒன்றை உருவாக்க முடியாது அது படைப்பாக இருந்தாலும் செயலாக இருந்தாலும் செயலையும் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தில் அல்லாஹ் தான் படைக்கிறான் நாட்டத்தையும் அல்லாஹ் தான் படைக்கிறான் அந்த மனிதன் செய்யக்கூடிய செயலையும் அல்லாஹ் தான் படைக்கிறான் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உரிமையை மட்டும் அவன் கரத்தில் கொடுத்திருக்கிறான் கொஞ்சம் புரிய கொஞ்சம் புரிய அல்லாஹ் தான் படைக்கிறான் ஏன் அவன் நாடாமல் படைக்க முடியாது நன்மையாக இருந்தாலும் தீமையாக இருந்தாலும் அவன் நாடாமல் செய்ய முடியாது தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உரிமையை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் நாம் வழிகளை காட்டுகிறோம் அவரை நன்றியாளர்களாக மாற்றுகிறோம் என்று சொல்லவில்லை அது நன்றி செலுத்துபவர்களும் இருக்கிறார்கள் மாறு செய்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் புரியுதா இல்லையா புரியுதா இல்லையா அந்த வழியை படைத்தவர் யார் அல்லாஹ் ஆனால் அதில் நன்றி செலுத்துபவர்களும் இருக்கிறார்கள் மாறு செய்வர்களும் இருக்கிறார்கள் மாறு செய்ய வைத்தே நவகளை என்று சொல்லவில்லை அல்லா என்ன சொல்கிறான் அது நன்றி செலுத்துபவர்களும் இருக்கிறார்கள் மறுப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் அப்ப படைப்பது அல்ல தேர்ந்தெடுப்பது மனிதன் தேர்ந்தெடுப்பது என்றால் என்ன ஒரு நன்மையின் பாதையை தேர்ந்தெடுப்பதோ தீமையின் பாதையை தேர்ந்தெடுப்பதோ மனிதன் அதில் வழி அதை படைப்பவன் சீதாமி படைத்தவன் யார் சைத்தான் தன் செயலை படைக்க முடியுமா அப்படி நம்பிக்கை கொள்ளலாமா நம்ம சைத்தான் அவன் அவனுடைய நாட்டத்தை கொண்டு சக்தியை கொண்டுதான் வழிகெடுக்கிறான் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியுமா அல்லாஹ் முடியாது சைத்தானுடைய செயலை படைத்தவனும் அல்லாஹ் தான் ஆனால் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உரிமையை கொடுத்திருக்கிறான் அவனுக்கு என்று ஒரு தனி வாய்ப்பையும் அல்லா கொடுத்திருக்கிறான் நன்மையின் பாதையில் செல்ல வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுப்பவர்கள் அல்லாஹின் உதவியால் அதில் பயணிப்பார்கள் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் அல்லாவின் நாட்டப்படி தானே நடக்கிறது தீமையும் செய்வேன் நன்மையும் செய்வேன் என்பவர்கள் தீமையின் பாதையில் பயணிப்பார்கள் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் நாடு எதை அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் படைப்பான் அதனால் எல்லாம் கதர்தான் என்று இருக்க முடியுமா அவர்களுடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வை சொன்னேன் ஒருவர் வந்தார் ஜினா செய்திருந்தார் அல்லா பாதுகாப்பான உபச்சாரத்தை விட்டு அதனுடைய வழிகளை விட்டு அல்லா பாதுகாப்பான அவருக்கு ஹத்தை நிறைவேற்ற போனார்கள் ஹத் என்றால் தண்டனையை அவர் சொன்னார் அல்லாவின் கதரால் தான் நான் விபச்சாரம் செய்தேன் சொன்னார் அல்லாவின் கதரால் தான் நான் என்ன செய்தேன் விபச்சாரம் செய்தேன் அல்லா நாடாமல் செய்திருக்க முடியுமா அல்லாவின் கதரால் தான் உபச்சாரம் செய்தேன் தோழர்களை அழைத்தார்கள் 
உனக்கு தண்டனையை கொடுங்கள் அவர் இடத்திலே சொன்னார்கள் அல்லாஹ் நாடியதால் தான் உனக்கு தண்டனையும் கொடுக்கிறேன் அவ்வளவுதான் நீ அப்படி பேசினால் நானும் அப்படி பேசுகிறேன் அல்லாஹ் நாடியால் தான் உபச்சாரம் செய்தா அல்லாஹ் நாடியால் தான் உனக்கு தண்டனையும் பெற்றுக்கொள் இப்ப கதர் என்பது அல்லாஹ் அறிந்தது அல்லாஹ் அதை எழுதியது அல்லாஹ் அதை நாடியது அல்லாஹ் அதை படைத்தது படைத்ததில் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உரிமையை அல்லாஹ் மனிதர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறான் அந்த தேர்ந்தெடுப்பின்படி மனிதன் தன்னுடைய பாதையை அமைத்துக் கொண்டால் அவன் நன்றி செலுத்துபவனாகவும் மாறலாம் மாறு செய்பவனாகவும் மாறலாம் ஆனால் இதுவெல்லாம் அல்லாஹுடைய ஐமில் இல்லாமல் கிடையாது அவன் எப்படி தேர்ந்தெடுப்பான் என்றும் அல்லாவிற்கு தெரியும் அவன் மாறு செய்வானா என்றும் அல்லாவிற்கு தெரியும் என்ன கேள்வி வரும் அப்படி என்றால் ஏன் அல்லா விடுகிறான் இது கேட்கக்கூடாது ஏன் அல்லா விடுகிறான் கேட்கக்கூடாது அல்லாவுடைய எழுமில் உள்ளது அது அல்லாவுடைய கதரில் உள்ளது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அவன் நாட்டத்தில் உள்ளது எப்படி புரியலாம் எப்படி அவர்கள் சுன்னா அவள் ஜமாத்துடைய உலமாக்கள் புரிந்தார்கள் கொஞ்சம் புரிங்க கதருடைய விஷயத்தை முழுமையா அறிய முடியாது அது மறைக்கப்பட்ட அழி என்னுடைய புரிதலுக்கு குரான் சொன்னா சொல்லக்கூடிய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் புரியலாம் எப்படி கதர் என்பது அல்லா முடிவு செய்வதா முடிவு செய்ததால் தான் நடக்கிறது என்பது கிடையாது அல்லா முடிவு செய்வான் முடிவு செய்தான் அதனால் தான் நடக்கிறது என்பது கிடையாது அல்லா நடப்பதை அறிந்திருந்தான் அறிந்திருந்ததை எழுதினான் எழுதியதை நாடினான் நாடியதை படைத்தான் அந்த மனிதன் அதை செய்தான் புரியுதா கதர் அல்லாஹ் நாடியதால் தான் நடக்கிறது உண்மைதான் ஆனால் அல்லாஹ் எழுதியதால் தான் இது உருவாகியதா அல்லாஹ் எழுதியதால் தான் இவன் சொர்க்கவாதியாக மாறினாடா அல்லாஹ் எழுதியதால் தான் நரகவாதியாக மாறினாடா அல்லாவிற்கு தெரியும் இந்த படைப்பை படைத்தால் இந்த படைப்பிற்கு நான் இதை கொடுத்தால் அவன் எதை தேர்ந்தெடுப்பான் என்பதை அல்லாவிற்கு தெரியும் அதை அல்லாஹ் எழுதினான் புரியுதா இல்லையா அல்லாவிற்கு தெரியும் அது நடப்பதற்கு முன்னாலும் அல்லாவிற்கு தெரியும் அதான் நம்பிக்கை அப்படித்தானே இல்லையா நான் தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி அல்லாவுக்கு தெரியும்னு கேட்கக்கூடாது நான் இன்னைக்கு பாவம் செய்வனா நன்மை செய்வனா சொல்லி எனக்கு தெரியாம இருக்கலாம் அல்லாவுக்கு தெரியுமா இல்லையா அது இன்னைக்கு தான் தெரியணும் நேற்று தான் தெரியணும் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் தெரியணும் நான் பிறந்ததுக்கு பிறகு தான் தெரியணும் இருக்கு அல்லாவுக்கு அல்லாவுடைய எழில் மாசு அலி நிரந்தரமானது அல்லாவிற்கு தெரியும் மறுமை மறுமை வருவதற்கு முன்னால் எந்த பிள்ளை பிறக்கும் என்று எப்போது ஐம்பது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அதை பதிவு செய்யும் பொழுதும் அதை பதிவு செய்வதற்கு முன்னாலும் அல்லாஹுடைய எழில் தெரியும் இப்படி ஒரு குழந்தை பிறக்கும் என்பதை அல்லாஹ் அதை அறிந்திருந்தான் அல்லாஹ் அதை எழுதினான் அல்லாஹ் அதை நாடினான் அல்லாஹ் அதை படைத்தான் புரியலையா புரிய வைத்தவனை புரிய வை புரிதல் அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய அருள் ஹிதாயத்திற்கு பிறகு ஒரு முக்மினுக்கு மிக முக்கியமான தேவை புரிதல் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தில் சரியான புரிதல் இந்த புரிதலும் நேர்வழியும் ஒன்று சேர்ந்து விட்டால் இன்ஷா அல்லாஹ் மறுமை வரை அவனை யாரும் திசை மாற்ற முடியாது நேர்வழி இருந்து புரிதல் இல்லை என்றால் இப்படித்தான் அவன் தடுமாறுவான் அல்லாஹிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்வோம் யா அல்லாஹ் தாவுதுக்கு எழுமை கற்றுக் கொடுத்தாய் எனக்கு அந்த எழுமை கற்றுக் கொடு சுலைமானுக்கு புரிய வைத்தாய் அந்த எழுமை எனக்கு அதை புரியவை இவன் தெய்மையா ரஹிமகுல்லா அவர்கள் கேட்கக்கூடிய அழகிய பிரார்த்தனைகளில் ஒன்று இன்ஷா அல்லா பாரக் அல்லாஹ் உலக்கும் அக்கூல் கௌலிஹாத அஸ்தாஹுல்லாஹ் அலி உலக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்து இன்ஷா அல்லா